യാത്രകൾ എപ്പോഴും പഠനം തന്നെയാണ് അത് അക്കാദമിക യാത്ര കൂടിയായാലോ അതെ മൂന്ന് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വേൽത്തുള്ളികൾ നടത്തിയ അക്കാദമിക യാത്ര കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സമീപനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പൊതുവിദ്യാലയം കുഞ്ഞുങ്ങളെ അറിഞ്ഞ് അലിഞ്ഞു ചേരുന്നത് നേരിൽ കാണുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എസ് ചുണ്ടവിളാകത്തിന്റെ മേന്മകൾ ഇത്തരം വിദ്യാലയങ്ങളെ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്വയം പഠനത്തിലൂടെ ശാക്തീകരണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വേൽത്തുള്ളികൾ എങ്ങനെയാണ് ശാക്തീകരിക്കപ്പെടുക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടത്തുന്ന അവധിക്കാല പരിശീലനത്തിന്റെ ജില്ലാതല ശില്പശാല കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ അക്കാദമിക യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആസൂത്രണം കൂടുതൽ കൃത്യവും സൂക്ഷ്മവുമായിരുന്നു അക്കാദമിക ചർച്ചകൾ കൊണ്ട് യാത്ര പോലും സമ്പുഷ്ടമായിരുന്നു ഒരു വിദ്യാലയത്തിന്റെ നട്ടല്ല് അതിന്റെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആണെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു ചുണ്ടവിളാകം എൽ പി എസ് നമുക്ക് നൽകിയ സ്വീകരണം പോലും അവധിക്കാലമായിട്ട് കൂടി പ്രഥമ അധ്യാപകനും മാതൃസമിതി അംഗങ്ങളും ചില പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും ചേർന്ന് നാടൻ പാനീയങ്ങളും ഉച്ചഭക്ഷണവും ഒരുക്കി ഞങ്ങളെ കാത്തു നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ജപ്പി പച്ചമാങ്ങാ ജ്യൂസ് ഇരുമ്പൻ പുളി സലാഡ് ഇവയുടെ നിർമ്മാണവും സ്വാദും പരിസര പഠന അനുഭവങ്ങളുടെ പ്രായോഗിക സാധ്യതകൾ വിളിച്ചോതുന്നവയായിരുന്നു പ്രേംജിത്ത് എന്ന സർഗധനനായ ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ കൈകളിൽ ഈ വിദ്യാലയവും അവിടുത്തെ കുട്ടികളും എല്ലാ കാലവും സുരക്ഷിതരാണ് ജില്ലാ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി ആരംഭിച്ച കാലത്ത് ബാലരാമപുരം വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലയിലെ അറുപത്തി അഞ്ചോളം വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് അക്കാദമിക ദിശാബോധം പകർന്ന ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ അധ്യാപക പരിശീലനകനായിരുന്നു പ്രേംജിത്ത് അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഉദ്യോഗ കയറ്റം ലഭിച്ച് പ്രഥമ അധ്യാപകനായി മാറിയപ്പോൾ തൻ്റെ വിദ്യാലയ പരിസരത്തെ കുട്ടികളുടെ ജീവിത പരിസരവുമായി സമഞ്ജസമായി സമ്മേളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അക്കാദമിക ആവശ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കുട്ടികളിൽ നിർദ്ദിഷ്ട പഠന നേട്ടങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മെച്ചപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമം തുടങ്ങി ചുണ്ടവിളാകമെന്ന തികച്ചും ഗ്രാമീണമായൊരു പ്രദേശത്തെ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ആകെ പിന്തുണ ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം നേതൃത്വം നൽകിയത് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രൈമറി വിദ്യാലയമായി അക്കാദമിക രംഗത്ത് സജീവമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ കുറിപ്പുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിദ്യാലയമായി ചുണ്ടവിളാകം സർക്കാർ എൽ പി സ്കൂളിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പ്രേംജിത്ത് എന്ന അധ്യാപകന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ സംഗതി പി എസ് ചുണ്ടവിളാകം ഗേറ്റ് കിടക്കുമ്പോൾ നയനമനോഹരമായ പൂന്തോട്ടവും വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആകർഷകവും വ്യത്യസ്തവുമായ ബോർഡും ഒത്തുചേർന്നാണ് വിദ്യാലയം നമ്മെ എതിരേൽക്കുന്നത് വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ പ്രധാന കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഇടതുഭാഗത്തായി ഓണസ്റ്റി ഷോപ്പ് സഞ്ചരിക്കുന്ന ലൈബ്രറി നടുവിലായി ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ വലതുഭാഗത്തായി ധാന്യങ്ങൾ അളക്കുന്ന വലിയൊരു ത്രാസും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അനുവദനീയമായ കണക്ക് പ്രകാരം അരി ധാന്യങ്ങൾ പാൽ എന്നിവ ശരിയായ അളവ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ ദിവസവും പാചകത്തിനായി അളന്നു നൽകുന്നത് ഓരോ ദിവസവും സ്കൂളിൽ ഹാജരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് അവ അളന്നു കൊടുക്കേണ്ട ചുമതല ചുണ്ടവിളാകം എൽ പി എസിൽ കുട്ടികൾക്കാണ് ഇതേ നോക്കൂ ഇതാണ് ഓണസ്റ്റി ഷോപ്പ് നാലാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമായ പഠനോപകരണങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഈ ഷോപ്പിലുണ്ട് ഷോപ്പിലേക്ക് 
സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന ചുമതല മാത്രമാണ് ഇവിടെ പ്രഥമാധ്യാപകൻ ഉള്ളത് പിന്നെ തരംതിരിച്ച് ഓരോന്നും യഥാസ്ഥാനത്ത് ക്രമീകരിക്കുന്നതു മുതൽ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുക വിൽപ്പന രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുക ബില്ല് കൊടുക്കുക കൃത്യമായ ബാലൻസ് സൂക്ഷിക്കുക ഇവയെല്ലാം തന്നെ കുട്ടികളുടെ ചുമതലയാണ് ചുമതലക്കാർ നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ മാറുന്നുമുണ്ട് നോക്കൂ ഗണിതത്തെ ദൈനംദിന ജീവിതവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക പ്രായോഗിക ഗണിതാനുഭവങ്ങൾ നൽകുക പ്രശ്നാപകൃതനം എന്ന ആ വലിയ കടമ്പ കടക്കുക എന്നിവ ഈ വിദ്യാലയത്തിന് നിഷ്പ്രയാസം സാധ്യമാകുന്നു ഓരോ ദിവസവും അവർ എഴുതി എഴുതുന്നത് ഇതാ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെക്കും ആദ്യം മാജിക് ബോൾ എംറ്റി ആയിട്ട് കിടക്കണം എന്നിട്ട് ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങൾ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾ അതിൽ കസേരയും ഡ്രോയിങ് അതിന്റെ അത്യാവശ്യം 
പഠന സാധനങ്ങളെല്ലാം കുട്ടിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വയ്ക്കാൻ വളരെ സൗകര്യമുള്ള ഒരു ഒരു ഡ്രോ ഉണ്ട് അതിന് താഴെ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു ഡ്രോയിങ് കൂടെ ഉള്ള നല്ല ഒരു ചുണ്ടവിളാകം സ്കൂളിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് വർഷമായി കൂട്ടുകാരുടെ പഠനത്തിന് പ്രചോദകമായി ചില സ്റ്റിക്കറുകളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും നൽകുക പതിവായിരുന്നു നോട്ട് ബുക്കുകളിലാണ് അവരത് ഒട്ടിച്ച് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഇക്കഴിഞ്ഞ അധ്യാപക പരിശീലനത്തിൽ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച അഭിമാന രേഖയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു നല്ല ആശയം എന്തൊക്കെയാണ് അഭിമാന രേഖയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ടേം മൂല്യനിർണയത്തിന്റെ ഉൾപ്പെടുത്തലുകൾ ഇതിൽ ആവശ്യമുണ്ട് ആരാണ് ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തൽ നടത്തുക എന്തൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ പരിശീലനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ എസ് ആർ ജി ഇത് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു താഴെ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ചയിലൂടെ ക്രോഡീകരിച്ചത് കൂട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ച ഗുണാത്മക സൂചകങ്ങൾ ടി എമ്മിന്റെ വിലയിരുത്തൽ പേജിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം പഠനത്തിന്റെ മികവുകൾ അളവിൽ കാണിക്കുന്ന സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ മൂല്യങ്ങൾ മനോഭാവങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ടേം മൂല്യനിർണയത്തിന് ലഭിച്ച ഗ്രേഡുകൾ രേഖപ്പെടുത്തണം കൂട്ടുകാർക്ക് കിട്ടുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ സ്റ്റിക്കറുകൾ വിവിധ മത്സര വിജയങ്ങൾ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച രേഖപ്പെടുത്തലും വേണം വിദ്യാലയം തന്റെ ഒരു പഠനോപകരണമായി മാറുമ്പോൾ കുട്ടി ഉപയോഗിച്ച പഠന സങ്കേതങ്ങളെ കുറിച്ചും രേഖപ്പെടുത്തലാകാം കൂട്ടുകാരുടെ പഠനോൽപ്പന്നങ്ങൾ സ്വയം നിർമ്മിച്ച പഠനോപകരണങ്ങൾ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ചും രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടാകണം ക്ലാസ് ചുമതലയുള്ള അധ്യാപിക പ്രത്യേക വിഷയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മേഖലകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ എസ് എസ് ജി അംഗങ്ങൾ എച്ച് എം എന്നിവർക്ക് രേഖപ്പെടുത്തൽ നടത്താം രക്ഷിതാവിന് അഭിപ്രായം എടുത്തുന്നതിനും എച്ച് എം ടീച്ചർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഉള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം കൂട്ടുകാരുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ആയിരുടെ ഭാഗമായി ആകണം അഭിമാന രേഖ കുറ്റിത്തമുള്ള ചിത്രങ്ങളുള്ള നന്നായി ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഓട്ടോഗ്രാഫ് ബുക്ക് പോലെ ചെറിയ ബുക്ക്ലെറ്റ് ആയ കൂട്ടുകാർക്ക് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടും അഭിമാന രേഖ ഓരോ രക്ഷിതാവിന് വേണമെങ്കിൽ സ്വന്തം കുട്ടിക്ക് നൽകാവുന്നതാണ് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തൽ അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തി നോക്കണം അവളുടെ സന്തോഷം ഒന്ന് കാണേണ്ടത് തന്നെ ആയിരിക്കും കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തേക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സാധന സാമഗ്രികളും വാങ്ങി ഈ വേനൽക്കാല അവധിയിൽ തന്നെ പുത്തൻ കൂട്ടുകാരെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ചുണ്ടവിളാകം സ്കൂൾ കുട്ടികളും അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ചുണ്ടവിളാകത്തെ സ്കൂൾ ഓഫീസ് മുറി എന്നാൽ അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടിയുള്ള ക്രമീകരണവും ഓരോ സാധനങ്ങളുടെയും കൃത്യമായ രജിസ്റ്ററും അവ എവിടെയെന്ന രേഖപ്പെടുത്തലും കൊണ്ട് ഏതൊരാൾക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഏത് സാധനങ്ങളും വളരെ വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിനും അവ ഉപയോഗശേഷം കൃത്യമായി തിരികെ വെക്കുന്നതിനും സാധിക്കുന്നു ും 
മുക്കുറ്റി ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്ററിൽ കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞ ഔഷധ സസ്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള രേഖപ്പെടുത്തലുകളാണ് അവയിൽ ഏത് സസ്യത്തെ പറ്റി ഏത് കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചാലും ശരിയായ ഉത്തരം ലഭിക്കും കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷത്തെ എസ് ആർ ജി രേഖപ്പെടുത്തലുകൾക്കായി എട്ട് ബുക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രേംചിത്ത് സാറിൻ്റെ പുസ്തക ശേഖരണവും എഴുത്തിനോടുള്ള അഭിനിവേശവും പ്രതിപാദിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല വിദ്യാലയത്തിലും നാം മഴക്കുഴികൾ നിർമ്മിക്കാറുണ്ട് പണ്ടുള്ളവർ നിർമ്മിച്ച മഴക്കുഴികളാണ് പിന്നീട് കുളങ്ങളായി മാറിയത് മഴവെള്ളം സംഭരിക്കൽ ഭൂഗർഭജലം സംരക്ഷിക്കൽ മറ്റ് ജലസംരക്ഷണ ജലസേചന മാർഗങ്ങൾ സ്വന്തം പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ പഠിക്കൽ പ്രകൃതി സംരക്ഷണ മനോഭാവം വളർത്തൽ സസ്യങ്ങളെയും ജീവജാലങ്ങളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കൽ സവിശേഷതകൾ അറിയൽ സംരക്ഷിക്കൽ മണ്ണ് വായു ഇവയുടെ സംരക്ഷണം നമ്മുടെ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ പഠന നേട്ടങ്ങളിൽ ഇവയെല്ലാം ഉൾച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു പഠന നേട്ടങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് മാത്രം പഠനം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് പഠിച്ചവ പുതിയ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനായി പ്രായോഗിക പഠനാനുഭവങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട് 
ചുണ്ടവിളാകത്തെ മഴക്കുഴി നോക്കൂ മഴവെള്ളം കൃത്യമായി എത്തിച്ചേരാൻ ചാലുകൾ മണ്ണിടിച്ചിലും മണ്ണലിപ്പും കുറയ്ക്കാൻ കയർ ഭൂവസ്ത്രമണിയിച്ച ചുവരുകൾ മണ്ണലിപ്പിനെ വേരുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തടഞ്ഞു നിർത്തൽ അതിനായി നട്ടു വളർത്തിയിരിക്കുന്ന നാലു വേരു പടലമുള്ള രാമച്ച സസ്യങ്ങൾ നോക്കൂ പഠനാനുഭവങ്ങൾ പ്രായോഗിക അനുഭവങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ ക്യാമ്പസിനെ പഠനോപകരണമാക്കാൻ എത്ര എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വിദ്യാലയത്തിലെ ഓരോ തുരുമ്പിലും തൂണിലും പഠന സാധ്യത കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു സ്കൂളിനെ തന്നെ ഒരു ജൈവ വൈവിധ്യ ഉദ്യാനമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളെ ഒട്ടാകെ സംരക്ഷിക്കാൻ സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ ഒഴിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന ചുണ്ടവിളാകത്തിന്റെ ഈ കല്ലേൻ പൊക്കുടനെ വെൺപകലിന്റെ ഈ പകലോനെ നിങ്ങൾ എന്തു പേരിട്ട് വിളിക്കും